ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കരക്കോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുപരട്ടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ അല്പം വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക മസാലയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആകണ്ട അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചപ്പ് ഒന്ന് മാറി വരുന്നവർ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനല്ലേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ പൊടികൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പകുതി വേവായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പൊടികൾ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഇതുപോലെ വലുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വഴിവഴിപ്പില്ലേ ഒട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇത് വരില്ലേ അത് അത്ര മാത്രം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ട് അരിയുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതിതേപോലെ അല്പം വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പീസുമായിട്ടും കറക്റ്റ് പാകത്തിന് പോകും അപ്പം വെണ്ടയ്ക്കയുടെ പീസസ് കൂടി ഇട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് അത് വേവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം വെണ്ടയ്ക്ക പകുതി വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പകുതി വേവാകുമ്പോൾ സവോള ചേർക്കുന്നത് ഈ സവോള ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വഴണ്ട് വരില്ല ഒരു അത് ഈ മെഴുക്കട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സവോളയുടെ ക്രഞ്ചി ടേസ്റ്റ് കാണും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കതിന് താല്പര്യമില്ല സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോളയും അതുപോലെ വെണ്ടയ്ക്കയും ഒരേ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സവോള വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക പകുതി വേവാകുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക വേവുന്ന പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഒരു ക്രഞ്ചി അതിൻ്റെ ഒരു മധുരവും നല്ല കടിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ ചേർക്കാം പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മസാലയോട് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കറിക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ വെണ്ടയ്ക്ക ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പ